ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ನನ್ನ ರೈತ ಮಿತ್ರರೇ ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸು ಪ್ರೋಟೀನ್ಸು ಮತ್ತು ಲಿಪಿಡ್ಸು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಅಡಿಕೆಗೂ ಸಹ ಎನ್ ಪಿ ಕೆ ಅನ್ನೋ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದ್ದಾವೆ ಅಂದರೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ನು ಫಾಸ್ಫರಸ್ಸು ಮತ್ತು ಪೊಟ್ಯಾಷ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೋ ಅಥವಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇನೋ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಪ್ರೋಟೀನ್ಸು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸು ಮತ್ತು ಲಿಪಿಡ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಮೂರು ಚಪಾತಿ ಅಥವಾ ರೊಟ್ಟಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಮುದ್ದೆ ಅರ್ಧ ತಟ್ಟೆ ಅನ್ನ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಸೌಟು ಸಾಂಬಾರು ಅಥವಾ ಪಲ್ಯ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ತುಪ್ಪು ಚಮಚದಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಚಪಾತಿ ಮತ್ತು ಅನ್ನನ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂತೀವಿ ಅಥವಾ ಮುದ್ದೆನ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಮೇಲೆ ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ಸೌಟು ಪಲ್ಯ ಅಥವಾ ಸಾಂಬಾರು ತಿಂತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇದೆ ಸೊ ಅದು ಒಂದು ವೆಜ್ಜರ್ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ನಾನ್ ವೆಜ್ಜರ್ ಆಗಿರಲಿ ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ಗಿಂತ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿರಲಿ ಅಂತ ಇನ್ನು ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ತುಪ್ಪು ಚಿಮಚದಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಅದು ಅದರಲ್ಲಿ ಲಿಪಿಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫ್ಯಾಟ್ಸು ಅದು ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹಾಗೆಯೇ ಇವುಗಳ ಸೇವನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಬಿ ಪಿ ಶುಗರು ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲು ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕು ಈಗ ಅನೇಕ ತೊಂದರೆಗಳಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಅದೇ ರೀತಿನೇ ಯಾಕಂದರೆ ಅವುಗಳು ಅದರದ್ದೇ ಆದಂಥ ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದಂಥ ರೋಲ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ಸರಿ ಈ ಅಡಿಕೆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಇಷ್ಟೇ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಎನ್ ಪಿ ಕೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ವಾ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಎನ್ ಪಿ ಕೆಯ ರೋಲ್ ಏನು ಈ ಅಡಿಕೆ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳೋಣ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅಂದರೆ ಸಾರಜನಕ ಸೆವೆಂಟಿ ಏಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಾರಜನಕ ಎನ್ ಟು ಅಂದರೆ ಡೈನೈಟ್ರೋ ಡೈನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನೋ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸಾರಿ ಡೈನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎರಡು ನೈಟ್ರೋಜನನ್ನು ಪರಮಾಣು ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ನಿಂದ ಬಂಧಿತವಾಗಿರ್ತವೆ ಈ ರೀತಿಯ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋಜನನ್ನು ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳು ಅಥವಾ ಸಸ್ಯಗಳು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳು ಅಥವಾ ಸಸ್ಯಗಳು ಈ ರೀತಿಯ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ತವೆ ಅಥವಾ ಭೂಮಿಗೆ ಸೇರಿಸೋ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತವೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ನೈಟ್ರಿಫಿಕೇಷನ್ನು ಅಥವಾ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಫಿಕ್ಸೇಷನ್ನು ಅಥವಾ ಅಮೋನಿಫಿಕೇಷನ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಕರಿತೀವಿ ಆದರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಅಡಿಕೆಗೆ ಅಡಿಕೆ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿರೋ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಈರ್ಕೊಂಡು ಭೂಮಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಅದನ್ನು ಈರ್ಕೊಳೋ ಅಂಥ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಅಡಿಕೆ ಗಿಡ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಸರಿ ಬಿಡಿ ಅದಕ್ಕೇ ನಮ್ಮ ಅಡಿಕೆಗೆ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲ ಇರೋ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲೇ ನಮ್ಮ ರೈತರು ಎಕರೆಗೆ ಇಷ್ಟು ಅಂಥೇಳಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನ ಅಂದರೆ ಯೂರಿಯಾ ಗೊಬ್ಬರ ಕೊಡೋದು ಅಥವಾ ಡಿ ಎ ಪಿ ಏನೋ ಒಂದು ಕೊಡೋದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ನೀವು ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರನೇ ಕೊಡಬೇಕು ಈ ನೈಟ್ರೋಜನನ್ನು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ನು ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು ಈಗ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಕೊಡೋದು ನಮ್ಮ ಅಡಿಕೆ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಈ ನೈಟ್ರೋಜನನ್ನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ನ ಪಾತ್ರ ಏನು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಈಸ್ ದಿ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಎನೇಬಲ್ಸ್ ದಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಸನ್ಲೈಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಬೈ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸ
ಆದರೆ ಅಂದರೆ ಸಣ್ಣದು ದೊಡ್ಡದು ಆಗದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಮೆಚುರಿಟಿಗೆ ಬರೋದು ಅಂದರೆ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಅದು ಬಲಿಯೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಸಸ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೋಶ ವಿಭಜನೆ ಅಂದರೆ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ನು ಅಥವಾ ಹೊಸ ಅಂಗಾಂಶದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಬಹುಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ನು ಮತ್ತು ನ್ಯೂ ಟಿಶ್ಯೂ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಇದು ಪಾಸ್ಫರದ್ದು ಬಹುಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತೆ ಪಾ ಫಾಸ್ಫರಸ್ಸು ಸಸ್ಯದ ಡಿ ಎನ್ ಎಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಎನರ್ಜಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರು ಮತ್ತು ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಗಿಡದ ಒಳಗಡೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅಂದರೆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಅಂದರೆ ವಂಶವಾಹಿ ಅದು ಏನಂದರೆ ಹಿಂದಿನ ಈ ಗಿಡದಿಂದ ಮುಂದಿನ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಅದರ ಏನು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಫ್ಲೋ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಇವು ಈ ಪೊಟ್ಯಾಶು ಈ ಪೊಟ್ಯಾಶ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಪ್ಸ್ ಅ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಇನ್ ಗ್ರೋತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ಸೈಮಟಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಮೇಜರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಟು ಟಾಲ್ರೇಟ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂದರೆ ಒತ್ತಡವನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಗಿಡಗಳು ಒತ್ತಡವನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಎಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ನರು ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ನರು ಇರಲಿ ಅಥವಾ ತಾಪಮಾನ ಹೆಚ್ಚಿರಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಇರಲಿ ಅದರಿಂದ ಆಗುವಂಥ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸುತ್ತೆ ಮತ್ತು ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಕೊರತೆ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಫ್ ಪೊಟ್ಯಾಶ್ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಗರಿಗಳು ತಿಳಿ ಹಸಿರಿನಿಂದ ಹಸಿರು ಕಲರ್ದಿಂದ ಲೈಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಅಂದರೆ ಬಂಗಾರ ಮಿಶ್ರಿತ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತೆ ಇದು ಗರಿಯ ತುದಿಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟಾಗಿ ಗರಿಯ ಬುಡದವರೆಗೂ ಬರುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಆಗೋದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟು ಈ ಎಲ್ಲ ಈ ಮೂರು ಎನ್ ಪಿ ಕೆ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ ಈ ಮೂರು ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿಯಲ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಒಂದೇ ಥರದಾದಂತಹ ಇವೇನು ನಮಗೆ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣ್ತವೆ ಅದನ್ನು ಮೂರಲ್ಲೂ ಒಂದೇ ಥರದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡ್ರೂ ಅದನ್ನು ಗುರುತಿಸೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡಿದರೆ ಸಾರಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕದ ಕೊರತೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಕೊರತೆಯಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಗರಿಗಳು ಹಳದಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತವೆ ಆಮೇಲೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಲರ್ ಎಲ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರಿಗೆ ತಿರುಗಿ ಗರಿಗಳು ಮರದಿಂದ ಜೋತು ಬಿದ್ದಿರೋ ಹಾಗೆ ಕಾಣ್ತವೆ ಆಮೇಲೆ ಗಿಡದಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಗರಿಗಳು ಇದೇ ರೀತಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಗಿಡದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇದರಿಂದ ಇಳುವರಿ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿ ನಿಮಗೆ ಇಳುವರಿ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ ಅನ್ಸೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಇದು ಬರೀ ಗರಿಗಳಿಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಒಂಬಾಳೆ ಅಥವಾ ಅಡಿಕೆ ಕಾಯಿ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತೆ ಇವುಗಳ ಸೈಜ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನು ರಂಜಕ ಅಂದರೆ ಫಾಸ್ಫರಸ್ಸು ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಅಂತಂದರೆ ಗರಿಗಳು ಸುಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಕಾಣ್ತವೆ ಗರಿಗಳು ಸುಟ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತವೆ ಮತ್ತು ವೈಲೆಟ್ ಕಲರ್ಗೆ ವೈಲೆಟ್ ಕಲರಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತವೆ ನಿಮಗೆ ರಂಜಕದ ಕೊರತೆಯ ಲಕ್ಷಣ ಜೊತೆಗೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಯೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಇಳುವರಿನೂ ಕಡಿಮೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮ್ಯಾಕ್ರೋನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಪೊಟ್ಯಾಶ್ ಇದರ ಕೊರತೆ ಹೇಗೆ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚೋದು ಅಂತಂದರೆ ಅಡಿಕೆ ಆಳುಗಳು ಒಣಗೋದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗಿ ಕಾಯಿಗಳು ಒಡೆದಿರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸೀಳಿರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ ಇದರಲ್ಲೂ ಸಹ ಗರಿಗಳು ಎಲ್ಲೋ ಕನ್ನಡಗೆ ತಿರುಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಗರಿಗಳು ಸಣ್ಣ ಸೈಜು ಸಣ್ಣದಾಗುತ್ತವೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆಗೆ ಎನ್ ಪಿ ಕೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಈಗ ಮೂರು ಅಥವಾ ಮೂರು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ
ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ಈ ನನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಖಂಡಿತ ಒಂದು ಲೈಕು ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕಮೆಂಟು ಇನ್ನು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ ಐಕನನ್ನು ಒತ್ತದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮರೆಯಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸಿದ್ದು ಹೇಗೆರೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಟೇಕ